大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年8月22日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月21日走势的基本信息。它的开盘价是 221.55 收盘价是 231.28 在盘中最高价是在 232.13 最低价是在 220.58。在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了十二个点。我们会看到它的收盘价又重新站上了五日均线值。量当日的成交量是一点三五三亿股，较前一个交易日略有量缩。K D 值 K D 值快线是上穿了慢线，这样的信息说明股价出现了反转向上。MACD 快线也是转折向上，双线是趋于合拢，在零轴的下方出现了较前一个交易日更短的红柱。那这样的信息说明目前股价的空头趋势在减弱。好，接下来我们来看看 K 线信息。在8月21日生成的这根 K 线叫做实体长绿 K 线。那它所处的位置呢，是在股价出现呃反弹中，对。那我们会看到，当日这根 K 线它是一个跳空的高开盘，然后收盘价是收在高位，又重新站上了五日均线值，下方留有缺口。那这说明这样的一个反弹啊，是一个呃非常强势的反弹，嗯。那虽然我们会看到成交量很大，我们指的成交量很大是相对于之前的交易日来说，但是对于前一个交易日是略有量缩的，所以出现这样一个大幅的反弹之后呢，从 K 线上解读，如果没有继续强势的反弹，我们要小心股价可能会出现回档。那它的原因就是较前一个交易日。这个成交量是量缩，嗯，好，这是我们从单一 K 线来说，那我们再来看看 K 线组合。那在之前我们提到过，八月十五日一直到八月十七日，这叫连三红，它是一个下跌的 K 线组合。那目前股价的收盘价出现了反弹，那我们会看到这个收盘价的位置啊。是站上了这个连三红的中线，嗯，那这个连三红的中线啊，通常它是强压力，对。那么股价的收盘价一旦站上它呢，呃，股价会有可能是继续向上反弹的。那么接下来的反弹就是要站上这个连三红的最高，是在 240.50 那股价日后。只有从呃站上他们的最高，那才能够瓦解这个连三红的下跌动能，呃，换句话说，才能瓦解呃，换句话说叫呃止跌成功，对。好，所以这是我们从 K 线信息上的解读。呃，也就是说，股价后续如果没能够站上二百四十一啊，是很容易遇压而出现呃反转向下的。好，这是我们从 K 线信息的解读。那接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对八月二十一日股。价走势的预测，我们预测的第一个可能是给出了两个方向，一个是股价会出现下跌，收盘价在二百一十；另外一个方向是股价会出现呃反弹，嗯、呃，股价收盘价会在二百二十二，嗯，这是第一个可能。第二个可能，我们认为股价会出现横盘，收盘价会在二百一十五附近。实际在八月二十一日收盘价是在二百三十一点二八，出现了大幅的反弹。那我们预测的反弹和实际发生的反弹啊，不仅点位相差较大，走势也是完全不同的。嗯。
，实际上这个呃大幅的反弹，呃不但呃反弹的力度较大，并且呢在下方还留有一个缺口，对，并且呢这个缺口也是回补了。呃，之前下跌过程中当中，在这个位置呃留有的缺口，对。好，那股价出现了反弹，那接下来我们先来看后续股价的上行。那对于八月二十二日和之后的交易日，如果股价继续反弹，接下来的目标就是二百四十一，也就是这个连三红的最高。嗯，要瓦解这个下跌的动能，这是它的目标。换句话说，叫止跌成功。那如果能够站上它，接下来的目标就是二百五十二。二百五十二啊，只是前高，站上它的目的实际上就是要重新站上二十均线值。在八月二十二日，二十均线值能够到达呃二百四十六附近。对，所以股价接下来的目标如果能够站上二二百五十二呢？也就是说，股价重新站上了二十均线值。那在回档的过程当中，股价出现反弹，呃，如果能够重新站上二十均线值，那股价将会继续上行。那继续上行，第三个目标就是二百九十九点二九前高。那二百九十九点二九如果能够被站上呢？那它将会恢复自二零二三年一月六日以来的多头趋势。好，这是我们说的上方的三个目标。那我们再来看股价的下行，股价如果出现预压而反转向下，那第一个目标就是要跌破前低二百一十三。跌破前低的目的就是要继续目前的这个短期空头趋势。那跌破它之后，接下来的目标，第二个目标就是二百关口。嗯，二百关口，我们取的是一个整数关口这个目标。对，那在到达二百关口之前，有一个非常我们认为是非常强的支撑，就是我们自己定义的这个底底高的上行趋势线。那在八月二十二日的这个焦点是在二百。零六附近，对，当然还有这个，呃二百五十日均线值下方，在这个地方都是比较强的支撑。当然，前低二百一十二，呃，也是强支撑。好，这是我们说的股价下行的两个目标：二百一十，哦，二百一十三和二百关口。好，那么。我们再来看，对于八月二十二日来说，在盘中我们给出观察位。那之前我们给的观察位是，呃、嗯，二百二十二点五，这是我们之前给的呃观察位。也就是说，如果能够在这个位置上方运行会收高，在它的下方运行啊。呃，是很容呃，也就是股价到这个位置是很容易出现预压而反转向下的，但一旦站上它呢，会收高。对，好，这是之前的一个观察位的回顾。然后对于八月二十二日我们给的观察位是前一日 K 线的最高是二百三十一，或者我们称为叫二百三十二这个位置，我把它调整过来。我们为什么要关注前高？呃，当然，呃，关注这个位置就是股价如果能够在观察位上方运行，会容易收高，上方会呃容易去测试二十日均线值。对，那如果在呃二前高的下方运行，那股价很容易会出现反转向下。对，嗯、呃，关注前高的。目的就是说，目前股价出现了一个非常大幅的上涨，从单日的成交量来说是非常大的，但是呢，它较前一个交易日呢，呃，成交量又呃略有量缩，所以呃，还有一个就是目前股价的位置并没有站上
或者叫并没有瓦解这个连三红下跌的架构，所以目前的这个反弹很容易呃叫做遇压而反转向下。那么我们的观察位就是。现在我们要关注每一日 K 线的最高，就是接下来一交易日，如果能够站上前高，那它将会继续反弹，否则是很容易反转向下的。所以这是我们把前一日 K 线的最高作为观察位的原因。好，这是我们对呃日后股价走势的分析。那接下来我们来看看技术上的。呃，操作建议和规律，对于八月二十一日收盘价二百三十一点二八，在这个位置，呃，我们认为是，呃，在技术上是不可以进场抢反弹或做多的，理由是目前，呃，股价虽然出现了大幅的反弹，但是并没有止跌成功，对，也就是并没有瓦解这个连三红的架构。同时呢，股价我们刚刚多次提到过了，相对前一交易日成交量是量缩，对，所以在这个位置是不可以进场抢反弹或做多的。嗯，虽然我们会看到啊，嗯，目前已经有了大幅的呃反弹，因为在这个位置我们也是呃没有建议去呃进场抢反弹的。对，好，那么。这是我们在技术上对于呃做多呃对于反弹和做多的呃建议，嗯，好，那我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。目前在股价的收盘价这个位置，在八月二十二日开盘之后，呃，应该会有空头进场，因为出现这样的大幅的反弹之后啊，呃，应该。呃，换句话说，在八月二十一日，呃，出现这样一个大幅的反弹呢，尤其是在五日均线值当上方有这么大的一个涨幅，我们认为应该是，呃，有部分空单守五日均线值的空单，呃，出现了回补，对，而促成的股价这样的一个上涨，呃，那么在八月二十二日开盘之后呢，我们认为。依然会有空单进场，嗯，那他们的目标就是前低二百一十三，那这个位置的回补位应该是上方的二百四十一，对，或者说是当日新生成的二十日均线值在二百四十六附近，也就是这是空头的回补位，所以我们说啊，股价一旦呃在盘中如果能站上。连三红的最高二百四十一，那很有可能在这个地方也会出现一个呃比较大的涨幅，也就是会有空头回补。但是呢，在到达二百四十六的这个地方，这是空头要守的位置，呃，因为一旦股价的收盘价重新站上了二十日均线值，例如在八月二十二日来说，嗯，呃，那么股价会。这一波叫回档成功，那股价会继续上行，对，会有更多的多头加入。如果股价重新站上了二十日均线值，好，所以我们说，呃，这是空头要守的位置。好，那他们的目标不用说，就是二百一十三前低这个位置。好，好，这是我们对技术上的操作建议和规律的描述。接下来我们来看看八月二十二日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的十日均线值，是在二百三十二到二百三十四之间。嗯，第二个压力位是连三红的最高。是二百四十一，然后第三个压力位是当日新生成的二十均线值，在二百四十五到二百四十六之间。下方的支撑首先到来的是当日新生成的五日均线值，是在二百二十四到二百二十七之间
在这个区域。第二个支撑就是下方的缺口， 2 1 7到二百二第三个支撑是下方的呃这个目标是在213附近。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，呃，我们给出8月24日股价走势的预测，我们给出是两个可能，一个可能是股价会继续出现呃大幅的反弹。如果是继续大幅的反弹呢，呃，它将是一个跳空的高开盘，然后呢，股价最低会回踩到 233.5 然后上方最高会到达 243.5 收盘会收在242附近，嗯，那么它的条件当日必须是跳空的高开盘。呃，并且在盘中股价是不可以低于231的，满足了这个条件才会出现这样的大幅的反弹。对，那么我们预测，对，这是大幅第一个可能大幅的反弹。那第二个可能呢？呃，我们认为股价会出现呃回档或者叫反转向下。嗯，呃，因为如果股价。呃、嗯，在我们测算均线值的时候啊，如果股价不再继续出现这样大幅的反弹啊，我们认为很有可能会要要出现回档或者是反转向下的。嗯，好，如果好，我们说第二个可能，第二个可能是股价会出现呃反转向下。那如果是这样，它将是低开盘，然后在。最高股价会到达232最低下方会回踩到223然后收盘会收在226附近。嗯，它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于233的，满足了这个条件才会出现这样的。呃，反转向下。好，那以上是我们对特斯拉股价在二零二三年八月二十二日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。